put them in the Facebook. Um, in this yard. Não, desculpa, não sei lá. O que está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo ver? Tá, tá, tranquilo. Aqui para mim, aqui para mim tá que a gente tá live, mas não. Deixa eu ver no YouTube. O YouTube também tá. Agora tá falando para mim que tá. <risos> Vamos ver. Aqui eu tô vendo a gente na live. Você já tá vendo? É, no Bom, no YouTube tá. eu já também tô vendo. Sim, mas... Tem um pouco uma decalagem, né? Uma pequena decalagem. Agora tá falando para mim que tá. Eu já também tô também vendo. Eu vi a gente no Instagram. O, eu pedi para o pessoal ir para o YouTube, gente, a gente está live, <risos> para todo mundo que está chegando, eu só estou checando aqui a, a técnica, mas para quem está chegando, muito bem-vindo, eu vi, na última vez eu percebi que o Facebook estava dando umas, umas travadas, e no YouTube estava tava melhor, então você que está chegando, e se você quiser seguir a gente pelo YouTube, né, acho que você vai conseguir ver melhor. O Facebook realmente travou. O Facebook que está que tudo escuro. Né? É, o Facebook está tudo escuro, hein? Então... É. Mas o YouTube e o Instagram está funcionando. Está funcionando, né? O YouTube aqui também está funcionando, eu só não sei por que, que o, o Facebook de vez em quando aqui fica vermelho para mim. Quando a bolinha fica vermelha é porque travou. Ah, <risos> Mas aqui... Bom, aqui no YouTube já estão chegando as pessoas. Eles irem no YouTube, né? Quem estiver no Facebook para ir lá. Isso. Eu já vou aqui ver o chat. Bom, no YouTube eu estou vendo que as pessoas também estão chegando. No Facebook também. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu só estou checando aqui a técnica. Se você está chegando agora, me manda um coraçãozinho ou dá um olazinho, só para eu saber que está tudo funcionando. Pronto. E eu estou aqui com a Miri! <risos> Olha aqui, gente, a minha conterrânea, eu fico tão feliz, ela tá aqui hoje comigo. Conterrânea em todos os sentidos, né? Do Brasil e daqui da Suíça. É verdade, gente. Quase no mesmo caminho do trabalho, né? É. Ai, eu fico tão feliz, tão feliz de, de conseguir Foi falar. Ótimo, né? Nossa, os nossos caminhos se cruzaram, né? Porque tá em paralelo, se cruzaram. Foi, e é tão engraçado, né, como eu já falei para vocês, já faz, um... desde quando eu cheguei aqui na Suíça, que eu escuto falar do seu nome, e as uhum. pessoas sempre falavam assim para mim, você tem que conhecer a Meire, né, vocês falam a mesma coisa, você tem que conhecer, <risos> tem que se conhecer. Nossa, Meire, eu acho que você tem uma irmã aqui, você conhece a Kel, eu sei, um monte de gente, você tem uma irmã, você tem uma irmã. <risos> é, e as pessoas falavam assim, vocês são tão parecidas, vocês não se conhecem ainda. <risos> Nossa, Meira, demorou. As mesmas amigas, né? As mesmas amigas, Nossa, incrível, né? A gente mas, conheceu é... só esse ano, faz poucos meses. <risos> Foi, é, mas é, é, a gente tem um tempo para tudo e está tudo certo, né? Está é, tudo certo, <risos> que interessante. Ah, gente, bom. bom, então a gente vai começar. Ah, agora aqui para mim está tudo funcionando. Ótimo! <risos> então eu estou aqui com a Meire Amaguchi, é um prazer tão grande estar aqui com você, Meire. Sim. Então para todo mundo que está chegando... É, é, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas que estão aqui olhando a live, eu tenho certeza que conhecem você, mas para as pessoas que não te conhecem, se apresenta aí para a gente saber um pouquinho mais de você, o que você faz aqui na Suíça, é casada, de onde você veio, né? 
É, eu, eu assim, falo sempre que eu sou uma salada russa, né? Porque eu sou brasileira, de origem japonesa, sou casada com um francês, que eu conheci em Paris, moramos vários anos ali em Paris, e agora estou aqui na Suíça há 17 anos, já sou suíça também, né? Ah, tenho três filhos, adolescentes, 14, 16 e 19, maravilha, muito bem. E eu sou, então, é, terapeuta de, é, de cura emocional e também sou karma coach. É, escritor, escrevi dois livros, O Fim do Karma e o GPS Espiritual Guia do Usuário Intuitivo. Então, como utilizar a tua intuição para você poder realizar as coisas que você necessita na vida, é, para poder resolver problemas, para poder encontrar aquilo que você necessita, para poder fazer as pazes, né? E tudo. Então, tudo isso utilizando a intuição. E é assim: eu trabalho principalmente com a técnica do tapping, né? Principalmente a técnica especificamente da EFT mas eu diria mais tapping, que é uma computadora emocional com os dedos, e que você pode utilizar para todas as áreas da tua vida, e também faço regressão a vidas passadas, é, onde que a gente, não só a vidas passadas, mas interdimensional, onde você pode encontrar, então, isso que a gente vai falar do karma, que é essa energia, né, e tudo, e poder transmutar e reintegrar toda essa energia na unificação do nosso ser. Gente, não, e eu fiz a, a regressão com a Meire. É verdade. Meire, quantas... Acho que foram seis horas que eu fiquei ali com você, né? É. E aí, no final, a Meire me perguntou, você sabe quantas horas você ficou na, na hipnose? <risos> <risos> Nossa, para mim tinha sido, acho que uns 40 minutos, foram quase quatro horas, e a gente estava... Quatro horas. Incrível, incrível. E depois que eu escutei todo o áudio, né, que foi gravado, quanta coisa que eu falei que jamais teria ideia que eu iria falar, né? Tudo, quanta Amém. coisa que a gente descobriu assim, da, do passado, né, do meu passado, as vidas passadas. E... Depois a gente pode conversar um pouco sobre o que é essa hipnose, como é que se faz. Isso. É algo assim muito... Ah, eu falei para você que eu tô fazendo o curso, né? Ah, então, porque agora, agora foi é, essa técnica que eu faço já há cinco anos, né, já regredi centenas de pessoas, geralmente era só é, fisicamente, né, e uhum. agora a, eles desenvolveram essa técnica uhum. a possibilidade de fazer online. E é Sim. Isso. Tá Nossa, eu tô fazendo essa do online, é muito, muito bacana. É, assim, eu né? também tô fazendo, então daqui a pouco a gente já vai poder Vamos, fazer, a gente já vai sair assim, para conversar é sobre isso. É, é Nossa, maravilhoso, é maravilhoso. É... Gente, e assim, eu nunca tinha feito uma hipnose assim, é, de regressão e como me ajudou, assim, me ajudou a me conhecer, a conhecer os meus karmas também, né? Uhum. Esse é, é o nosso assunto de hoje, né? E... Tem tanta gente aqui que me mandaram tantas perguntas, né? Porque eles sabiam que ia ter a live de hoje. Então, assim, o, o, a live de hoje tá su foi super esperada, né? <risos> e a gente, eu passei algumas perguntas para você, né? É, e aí foi uma pergunta, assim, eu deixei ela como em primeira, porque foi uma pergunta tão interessante, mas eu acho que essa pergunta muita gente faz, né? Principalmente pessoas, assim, mais religiosas, né? Que têm, assim, umas crenças fixas. A pergunta que eu recebi foi, karma realmente existe, né? E o que é karma? E eu sei dessa pergunta porque quando eu era mais religiosa também, e as pessoas conversavam comigo sobre o karma, eu dizia que karma não existia, que isso era tudo invenção, né? Que... Então eu entendo, quando eu, quando eu recebo essas perguntas, eu me coloco também no lugar delas, que eu também era assim, né? Então, Meire, karma existe? E o que, que é karma? Então, a primeira coisa, né? Por que, que tem essa, essa pergunta, né? Essa, esse preconceito um pouco em relação ao karma? Por, pela ideia que as pessoas têm do karma. Então a ideia que elas têm é que a gente, o karma seria um castigo né? que a gente tem que passar e que a gente tem que pagar os nossos pecados, tem que pagar aquilo que a gente fez no passado, ou então que outras pessoas fizeram, e, e então é assim como se Deus nos ama tanto, ele não vai permitir que a gente seja castigado dessa maneira, que a gente sofra, né? E também por, por esse é, conhecimento é, diria assim na Índia, né? De que as pessoas, elas são até colocadas em castas e tudo por causa e, e eles falam assim, quando a pessoa tá sofrendo ah, então ela tá pagando karma, a gente não pode fazer nada e tudo, mas isso mesmo mesmo dentro da Índia, é muito controverso, porque essa é uma visão muito superficial né, do que, que eles fazem. É, a, o karma, sim, ele existe, porque nada mais é do que a energia, a nossa energia divina cristalizada, cristalizada na ignorância. Uhum. É, a gente não conhece é, todas as leis, é, a, a, por exemplo, você não sabe como que a lâmpada funciona, 
mas ela tem um efeito, né? Ela tem um efeito, e aí, se você for, quiser estudar engenharia, tudo, você vai poder descobrir exatamente como que ela funciona, mas você não pode negar que tenha, que, que existe a luz e que é, não foi assim, jogar, a gente não jogou 500 mil vezes uma lâmpada, pra, as ingredientes da lâmpada, até que ela caísse como uma lâmpada formada. Tem toda, uma, tem toda a lei, tem toda uma sequência lógica, né, que tem que ser feita, da mesma forma, o karma. Então, o karma é a energia da vida e que se cristaliza é, nessa, na nossa ignorância, se cristaliza nos nossos atos, se cristaliza na, é, em todas as situações, nos pensamentos, palavras e ações. Tudo isso ajuda a cristalizar essa energia. A energia, quando ela fica cada vez mais cristalizada, ela fica cada vez mais materializada. E o nosso trabalho como ser humano é a gente entrar dentro dessa energia, encontrar o conhecimento total a fim de descristalizar essa, essa energia e ela possa ser reintegrada num nível de consciência cada vez mais denso. Eu não sei se você está conseguindo entender. Sim. Mas assim, é um mecanismo que é utilizado de uma forma divina para que a gente possa é, encarnar cada vez mais essa consciência, essa luz, a níveis de vibrações cada vez mais densos. É uma uhum. maneira de espiritualizar a matéria. E também é uma maneira de materializar o espírito. Tá? Uhum. Então, aí o que, que acontece? Você lá, no começo, você estava lá é, naquela fonte é, eterna, divina, você estava totalmente integrada, energia divina, e aí você sai, a tua consciência, né, aquela partícula de consciência, sai do todo para fazer as suas experiências, né? Uhum. E para aprender a ser criador, aprender a, a, a ser Deus na, no seu nível. E, então, assim, é uma partícula de Deus que sai para descobrir, para se iluminar ainda mais. É dessa maneira que Deus, ele, ele, ele continua, sabe, a, a, a criar. Se conhece, ele se conhece a, mais através de nós. Ele se conhece a si mesmo, né? E nós somos células desse organismo. E, e, só que aí a gente se torna células conscientes e vamos nos tornando Deus a, a, nosso, a nosso nível. Jesus mesmo falava, né? Sois deuses e vos esqueceste disso. Uhum. Então, a, o, o karma é, é mais isso, é, então é energia divina que se cristaliza na ignorância e aí através dessa repetição, né, na, na, nas nossas vidas, nas nossas experiências, a gente chegando à compreensão, chegando ao amor, até mesmo nesse nível mais denso, e a gente, a, aí a gente vai descristalizando, descristalizando, descristalizando e isso tem um fim, por isso que eu digo que existe o fim do karma. É. E também existe também o contrário de que ao invés da gente ir dissolvendo né, esse, esse cristal, cristal, tem como a gente também deixar ele mais forte, hein? Tem como a gente fazer Sim. com que o karma fique mais forte a cada, a cada vez que a gente volta? Claro, se você insistir é na ignorância, né? É, se você insistir, só que é, é, essa, essa energia ela tem ações. Na nossa vida, a gente diz que a ignorância que cristaliza, a ignorância é a fonte de todo sofrimento. Uhum. Você pode insistir em não querer compreender, em não querer é, é, encontrar o amor, encontrar a compreensão maior disso, mas isso vai trazer consequências de, de grande sofrimento, seja para você, uhum. seja para as pessoas ligadas né, ao que eu diria, depois eu vou falar, existem vários níveis de karma. Uhum. Então, às vezes, a gente... É, participa ao sofrimento de outros seres também, principalmente ligados ao nosso karma familiar. Ah, entendi. Essa pergunta também vem, né? Eu vou deixar uhum. a gente falar um pouquinho depois. Então, gente, karma existe, né? Karma faz parte da nossa vida e nós não seríamos as pessoas que nós somos hoje se não fosse o karma, né? E a segunda pergunta, karma pertence a alguma religião? Olha, as, é, na, a karma, ele é uma realidade interpretada de formas diferentes de acordo com a religião, de acordo com a visão que você tem, né? Mas você não pode negar, você pode é, pegar uma, é, digamos, um, 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 comida, né? Comida, existem ali os alimentos, tudo, e cada um faz o seu molho, cada um faz a sua comida com gostos diferentes, a sua interpretação. Né, da comida. É, então, assim, a, a, a situação, ela existe. Agora, como cada um vai 
vai descrever e como cada um vai justificar essa existência, aí depende de cada religião. E tem religiões que simplesmente negam a existência do karma, mas é. É, não é porque você nega que isso deixa de existir. É, o karma eu vejo também assim, é um paradigma, né, para muitas pessoas, como o dinheiro, né, o karma e o dinheiro para algumas pessoas é coisas muito parecidas, e a gente cresce com aquele negócio de que quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, as pessoas falam, ah, esse é seu karma, <risos> né, é, então, então é, é como é, é, o dinheiro é sujo, então isso tudo é um paradigma, né. Então, você, aí assim, a grande diferença é como você vai lidar com isso, ah, isso é teu karma, sim, pode ser o meu karma, o que que eu vou fazer com isso? E aí, uhum. é aí que entra o, o, a minha mensagem, que é, é o que você pode fazer alguma coisa, você pode levar essa, isso até as últimas consequências e transmutar completamente. E não ser simplesmente a vítima ou então aquele potencializador ou aquele repetidor, que vai repetir, repetir, repetir infinitamente porque você está num sentimento de impotência e você acha que você não pode fazer nada a respeito. Uhum. Ao contrário. É, aquela, aquela máxima que diz que Deus só dá de acordo com as tuas forças, é o que acontece, uhum. né? Então, se a, aconteceu é, de você estar tá sofrendo a mesma situação, a mesma situação, é sempre uma nova oportunidade que está sendo dada para que você possa finalmente lidar, encontrar uma solução baseada no amor. Uhum. Porque só o amor... É, é tipo quando... um abrir dos olhos, né? Quando as Exatamente. Coisas se repetem, é para abrir os seus olhos e falar, agora... Sua chance de mudar. <risos> Exatamente. É por aí. É. E é, é isso que a gente estava falando ainda agora, né? É, a gente, do, do, da, do karma familiar, né? É, a pergunta que sempre me veio, né, de alunos, é se a gente, é como se fosse uma herança, se o karma é uma herança, você vai passando de geração para geração. O meu karma, se eu não resolver aqui, eu, vou, eu posso passar ele para os meus filhos ou o karma é individual, né? É, então, tá. É, eu vejo tudo como campos energéticos, uhum. né? E, e toda a matéria, tudo, no fundo, no fundo, nós somos por energia. Se a gente pegar é, um, uma molécula de, um, de, de ouro, tudo, e vai, 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 no final você só encontra praticamente energia. Isso para qualquer molécula que existe. E aí, então, eu vejo o karma também como uma energia. E o karma, ele, é, sendo energia, energia, ela tem leis, né? Leis de eletrodinâmica, leis de... É, de luz e tudo, todos eles têm as suas próprias leis. Então, a, a gente está aqui para viver isso e compreender também as leis que regem o karma. Né? Então, é, sim, é possível, é, se, é, se você participa de uma, de, por exemplo, um karma, um karma familiar, pode ser uma doença genética. Uhum. Né? Algo assim bem concreto para você compreender que, é, que é, um, é uma situação que é partilhada por todas as pessoas da família. Uhum. Né? Então, você tem que pensar assim que na família original tudo era perfeito. E aí foi havendo né, certas, certos problemas, é, às vezes traumas, é, vergonhas e, e, e humilhações, ou então mortes, assassinatos e disputas. E tudo isso no, no campo emocional, no campo energético da família, vai criando essas cristalizações, uhum, né? Uhum. Que pode, eventualmente, depois de, às vezes, centenas de milhares de anos, tudo, é, ser incorporado no DNA. E aí a pessoa, ela, ela continua isso. Mas, sim, é possível... É que a, a gente possa transmutar até mesmo nesse sentido, né? Tanto é, é, a, as, conhecendo, a gente conhece muito pouco sobre genética, então a gente acha que genética é muito determinista, uhum. né? Só que estudos feitos com gêmeos univetelinos, eu sou gêmea univetelina, então isso é uma coisa que me interessou sempre muito, é, mostra que do, as doenças genéticas, elas são determinantes é, numa, no nível de 3 a 97%. Né? Então, assim, é muito variável, é muito variável as coisas que acontecem, né? E aí, a, a gente tem que compreender que certas pessoas na família têm um problema, outras pessoas não têm, mesmo em gêmeos univertelinos, é, que tem uma doença, assim, genética, é, um pode desenvolver e o outro uhum. pode nunca desenvolver, uhum. né? Qual que é a grande diferença? É como cada um pode lidar com essa situação, uhum. entende? E as escolhas também que eles fizeram antes de vir, né? 
Eu acho As que tem escolhas tudo a ver. que eles fizeram, e é sempre assim, escolhas que quando a gente faz a hipnose, né? Ah, e a gente vai naquele momento antes do nascimento, onde que a pessoa ela come... ela fez as escolhas, não é sempre que a gente vai, mas às vezes a gente, a gente é colocado nesse, nessa situação para es... compreender por quê, o que, que a gente escolheu e por que, que a gente escolheu isso. E eu nunca encontrei hum. uma situação onde que foi, foi praticar chegar. Sempre foi como se, sendo dado uma oportunidade de finalmente curar essa situação. Uhum. Às vezes é... é, é é um trabalho profundo de transmutação espiritual. O karma, é, sempre quando a gente consegue trabalhar um karma, é um trabalho de transmutação. Uhum. É, de transmutar o sofrimento, transmutar a ignorância em sabedoria, em compreensão, em amor. Como você é, e, e também a capacidade de encontrar um amor tão profundo que você tem dentro de si, que você não queria encontrar, você não queria conseguir chegar tão fundo uhum. para encontrar esse tesouro ali dentro. E às vezes com sofrimento, às vezes com, com os desafios enormes né, que o karma às vezes traz, você consegue chegar e encontrar esse tesouro dentro de si. É conseguir enxergar o karma como um presente, não como um castigo, eu acho que é que está diferente. Como uma né? oportunidade maravilhosa. Com muita gratidão, porque é, a, é realmente a chance que nós temos, é aquele abrir dos olhos, olha, vamos mudar agora, né? Vamos transmutar tudo isso. E, é, então o karma, ele é, um, ele é uma informação que nós carregamos, né? Porque eu, eu enxergo nós, seres humanos, como bolas de luz. Então uma bola de luz cria outra bola de luz, né? Uhum. E essa informação vai repassando de bola para bola de luz. Até encontrar uma solução. Até encontrar uma solução, porque eu acho que, como a gente vai repassando também essas, essas informações... Por exemplo, se eu conseguir transmutar essa energia, né, esses cristais aqui no meu campo eletromagnético, com certeza todos os outros caras vão ser também dissolvidos. Né? É assim. uhum. E isso, isso a gente vê muito bem, eu acho assim, é um fenômeno que eu observei já há muito tempo, que às vezes a pessoa ela chega com um trauma, imagina assim, um trauma terrível, aí aquela imagem inv inv invasora, sempre invadindo a mente da pessoa e trazendo tanto sofrimento. E aí a gente trabalha, seja com FT ou seja com a, com a hipnose, é, principalmente com a FT, se é, um, se é algo conhecido, é. né? E aí você trabalha e a pessoa ela tenta lembrar da mesma situação e, as, e a gente vê a cena completamente mudada. Não é que ela, ela não lembra que aquela coisa aconteceu, que não, ela perde, perde a memória daquilo, não, mas a própria, a própria cena, ela muda, então a cara daquela pessoa, assim, ela já vê a cara neutra, ou então a pessoa de, dando as costas indo embora, uhum. e, aí, e não tem mais nenhuma emoção. Então, se a gente entra na física quântica, a gente sabe que não existe tempo, não tem espaço, uhum. Tudo o nosso passado está acontecendo de uma maneira agora. paralela aqui e agora. É, é. Então, a tua mudança aqui, ela, ela modifica todas os, as dimensões paralelas, inclusive o que a gente chama de passado e de futuro. Uhum. Né? E é isso, e observo isso de uma maneira muito concreta, muito concreta quando a gente trabalha os karmas. Ah, isso, é, isso é tão interessante saber que a gente consegue no agora, né? Trabalhar o passado, o futuro e tudo uhum. aqui, né? No agora, então... E, e, e assim, uma das coisas mais... Uma das, das é, provas maiores são os casos de pessoas que tiveram é, cura espontânea. E cura espontânea, às vezes, de câncer, cura espontânea de, de cegueira, né? Uhum. Existem milagres em tudo quanto é canto. Agora, esses milagres eles podem ser explicados na cura que existiu e que reverbera em todos os níveis e é. de uma maneira instantânea. Uhum. Então, a cura ela pode tá, estar assim, está acontecendo em outros lugares e a gente recebe a cura agora ou no passado. Né? Uhum. Eu tenho uma, um episódio da minha vida quando eu tinha 16 anos. Isso é uma coisa assim tão bonita que. É, eu visualizei isso há poucos meses atrás, quando eu tinha 16 anos, tinha um dia que eu tava na cama e eu tava tão triste, eu tava chorando, 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 eu não tava me entendendo, não tava entendendo minha situação, tava naquela situação assim de meio perdida, né, e eu chorei acho que ali umas duas horas, e eu senti assim, que tinha uma pessoa do meu lado e eu chorando na cama, eu lembro que eu caí assim, ó, no ombro da pessoa e fiquei ali chorando no ombro daquela pessoa que eu não via, era uma pessoa invisível, né, e ao meu entender, era um anjo aquilo lá, eu tratei ele como um anjo, aí obrigado anjo por você estar aqui comigo, eu chorava, chorava, chorava. E aí tá, passou, eu nunca me esqueci desse episódio, 
quando eu tive, quando eu me despertei, quando eu senti aquele despertar, né? Eu estava fazendo a cura do meu passado e olha que, que coisa interessante, eu estava ali fazendo a cura e eu fui naquele momento na cama, ali quando eu estava chorando, e eu sentei do lado da Kelly com 16 anos e eu fiquei ali com ela, a, consolando ela e dizendo para ela, vai é. ficar tudo bem. Olha onde eu estou, vai ficar tudo bem. Nós ah, somos me arrepio toda. Nossa, é, esse episódio para mim, é eu me arrepio porque ele é um episódio tão lindo, não era um anjo, era ah, eu mesma, eu estou toda arrepiada. Você mesma no futuro. Era eu é mesma. Estava ali presente, exatamente. exatamente. Então, assim, que coisa, né? É uma coisa que aconteceu lá para mim no passado, né? Porque o ser humano tem essa coisa de, de linha é. real, né? Então, para mim, aconteceu lá no passado, mas não aconteceu, na verdade, agora no presente. Então, é justamente por isso que eu digo, assim, às vezes as pessoas elas falam, ai, mas aconteceu há tanto tempo, eu não uhum. quero aceitar que aquilo tem um efeito. Eu falo assim, olha, querida, eu já fui 40 mil anos atrás tendo que curar uma coisa e quando eu cheguei lá, estava acontecendo igual, eu estava sentindo Aqui, estava aqui coisa, agora acontecendo. Aqui agora, então, para mim, isso, essa, essa energia, não tem tempo, não tem espaço, não, não é? é e as pessoas falam assim, ai, mas o tempo cura, né? Esse é um erro. O tempo é. não cura nada. O que cura é o amor, é o perdão. Uhum. Então, pode ser que você... É, uma coisa que aconteceu quando você era criança, que você não entendeu, e aí, através da tua vida, você chega lá com 60, 70 anos, através da compreensão que você uhum. teve na tua vida, você vai olhar aquela mesma situação que você não conseguiu perdoar naquele momento, porque foi muito dolorido, e você vai conseguir perdoar por causa da compreensão uhum. que você teve, não é por causa do tempo que passou, sim, sim. mas do processo que você teve de crescimento durante isso. É, eu chamo isso também de, de conscientização. É. Verdadeiramente somos, né? E essa conscientização para mim é uma cura, porque me curou, né? E através dessa conscientização que eu chamo de despertar também, eu consegui ir lá, né? Quando eu tinha 16 anos e consolar a Kellen ali que estava toda né, quebrada por dentro. E... Exatamente, Nossa, é uma isso coisa assim, muito... de uma maneira até real nas terapias, né, que eu invoco a, 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 o, teu ser, o teu ser superior, o teu ser do futuro, uhum. né, e às vezes assim, é, é um pouco ao contrário, eu levo a pessoa de volta, a pessoa adulta aqui agora, de uhum. volta aquele momento, uhum. encontrar aquela criança machucada, tudo, e ela encontrar a solução para aquela criança, para aquela parte dela, uhum. e faz assim, faz tudo o que for necessário, ela precisa o quê? Você sabe melhor do que ninguém, porque você é ela no futuro, eu falo. Isso. Você é ela no futuro. Então, uhum. você pode fazer o melhor que você pode. E aí, de uma maneira consciente, trazer e poder unir essas duas dimensões, né? E transmutar a energia, né? O é o perdão eu... que transmuta. É. 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 é muito, muito lindo isso. A gente tem aqui uma pergunta que eu acho que a gente quase, acho que a gente já respondeu, mas uhum. é, eu vou fazer de qualquer maneira a pergunta. <risos> Maldição de família e karma são coisas diferentes? Tá, maldição de família. O que, que é maldição de família? É uma cristalização, né? Numa energia muito negativa, no poder que a família também deu, né? Uhum. Aquilo. Uhum. E muitas vezes ligado a, a uma vergonha muito grande, né? Uhum. E, e, assim, não importa se... Isso aí a gente entra também no, 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 na, no campo de magia, de magia negra, porque magia negra nada mais é do que a conhecimento de, de, dessas leis e como utilizar isso para ganho próprio, né? para uhum. ganhar é, poder, para ganhar a, a, para poder sugar a energia né? dos outros. Então, sim, existe a, as maldições, você pode levar isso, então, como um karma familiar, mas você sempre tem que saber que é possível você transmutar isso. Uhum. Agora, é, tem uma frase que, que eu aprendi de criança, que eu acho assim, extremamente importante, eu sempre repito, sempre quando eu posso, que é, é de Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que a minha mãe ela fazia tese de doutorado nisso, e que falava que viver carece de muita coragem. Viver carece de muita coragem. Então, a gente tem que encontrar essa coragem dentro de nós, é, enfrentar, uhum. enfrentar todos os nossos medos, né? E ser capaz de poder fazer esse processo com coragem. Uhum. Porque é, se você vive com, com toda essa pressão dentro de você, você vai viver meio. Você não vai viver plenamente a tua vida. E você não vai aceitar também as situações, né? Não, e às vezes a situação fica tão grave, tão grave, tão grave, que é preferível você é, não viver do que deixar esse negócio rolar. 
Uhum. Entende? Rolar eternamente. Então, como fazer? Enfrentar. Enfrentar é, profundamente todos os, 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 os crimes que a tua família cometeu, né? Uhum. A gente falando em termos assim, de karma Sim. familiar. Em, enfrentar o crime que as, a tua família cometeu e se, se deparar com todas as vítimas da tua família, pedir uhum. perdão para elas e, uhum. e, e se colocar de é, ali e falar... Eu, eu faço assim, entende? Eu sei que é muito difícil, eu não posso exigir isso de ninguém, mas eu, eu digo assim que é uma coisa que, que realmente dá resultado. Uhum. E é, é, eu uma vez eu me confrontei realmente com todas as vítimas, não uma vez, mas várias vezes, com todas as vítimas da minha família, me ajoelhei e falei assim, olha, eu sou a única representante da família, a única, vocês não tem mais ninguém a culpar. Se é para fazer qualquer coisa, me matar, me destroçar, me fazer o que quiser, é agora e é comigo. Mas uhum. eu estou pedindo perdão. Eu estou pedindo perdão. Eu compreendo agora a dor de vocês. Antes eu não compreendia. Uhum. A minha família não compreendia. Mas assim, de coração, porque eu entrei e eu senti a dor deles. Uhum. E aí eu fiquei pedindo perdão, pedindo perdão. E eu comecei a ver espíritos assim, que estavam ali... Eles estavam que nem num, 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 é, num cemitério, né? Uhum. É, Mortos-vivos no cemitério com muito ódio. E aí ele se transformando em luz e partindo, e partindo. E eu fui, compreendi alguns minutos mais tarde que eles, é, eles estavam presos nessa, nessa, nessa situação por causa de ódio contra a minha família. Uhum. E no momento era uma maldição, e eles é, estavam presos aqui por totalmente. causa da maldição. Uhum. No momento que eu pedi perdão, que eles me perdoaram, eles se libertaram e, continu, e conseguiram partir. Uau! Então foi assim, e aí depois eu tive a visita dos meus avós, que vieram me agradecer pelo karma que, eles, é, que eu tinha aliviado, porque com o karma que eles tinham antes, eles não conseguiam partir. Mas que agora... Nossa, gente, partir. Isso, isso eu nunca escutei. E, e assim, eu fiquei surpresa, e ali foi um grande ensinamento para mim, Uau. que o espiritual me deu, que realmente existe karma familiar, e que uhum. nós, como membros, células de, da, 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 do corpo familiar, a gente, tem, a gente pode participar, criar, uhum. como a gente pode participar na cura. Que coisa, que coisa linda isso, né? É. Uhum. É, e, o, e o karma familiar, a gente pode falar também que aquele karma é, é o karma coletivo... Bom, o karma familiar é uma coisa, eu acho que o karma coletivo é do mundo inteiro, né? Que é. a gente também acaba participando de alguma maneira desse Claro, caso. claro. Então, Mas que também, eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente também consegue curar esse karma é, coletivo, né? O karma coletivo é, tem, tem diversos níveis, né? Então, às vezes, quando eu trabalho muito, assim, com... Às vezes eu trabalho com mentes e volta e meia a gente entra em contato com o karma da escravidão. Aham. Uhum. Né? Uhum. Assim como também quando eu, eu às vezes já, já aconteceu é, de pessoas é, de ascendência de portugueses e tudo uhum. entrar em contato com o karma dos escravizadores, né? Uhum. Então, assim, é muito interessante. E aí a gente percebe assim, toda essa dor, né? todo esse sentimento de injustiça enorme, todo esse, ou então o desejo de poder, essa indiferença, né? E é então uhum. a oportunidade da gente poder. É, compreender o, o resultado dessas ações é, a longo termo, né? compreender ali onde que a gente está fazendo mal e poder, então, finalmente liberar. E aí eu diria é, que, dentro de todas essas experiências que eu, que eu tive, eu compreendi que karma, ela age na nossa vida, é, é como uma energia que tem todo um caminho para ser feito, né? até encontrar a luz, e ela se faz através de três leis. Três uhum. leis. A primeira lei é da ação e reação. A gente diz é como que nós criamos e as consequências da nossa criação. Uhum. Então, essa lei da ação e da, e da reação. A segunda lei pela qual o karma, né, essa energia, ela lida na nossa vida, eu diria que é, é a lei da integridade. Ou seja, nós, todas essas partes que, nossas que estão cristalizadas, elas estão separadas do todo. Né? Elas estão presas ali, elas estão separadas. Sim. E aí a, o karma, essa, a karma ele vai vir, todas as situações vão, vão vir, a fim de que você possa resgatar essas partes e a reunificar o teu ser. E você não consegue reunificar uma coisa que, com qual você luta contra. Então a gente tem que aprender a fazer as pazes, aceitar é, a, a nossa ignorância e trazer a sabedoria 
né, para essa situação. Então, aí, quando você vai fazendo isso, você vai reintegrando uhum. essas partes, você vai se tornando cada vez mais inteiro. Uau. E a terceira lei que eu compreendo, e aí a nível coletivo, é a lei da unidade. Uhum. E a lei da unidade é que todos nós somos um. Todos uhum. somos é, células de um mesmo organismo, de um organismo divino. Então, tudo que você faz, você, tudo que você faz ao outro, você está fazendo a si mesmo. Uhum. Né? Quando você compreende que você e o outro fazem parte de um mesmo organismo, a gente para de lutar um contra os outros. Né? A gente, é, é, nós somos o câncer metastático que se cura. Tá? Uhum. Então, é, e isso vem através dessas experiências. Então, a gente vai trocando papéis, né? A gente vê muito isso nas hipnoses, que numa vida eu sou... Aconteceu já várias vezes, eu sou nazista numa vida, sou judeu na outra. Uhum. Né? Depois eu viro palestino, depois eu viro judeu e não sei o quê. Então, você vai é, é, indo de uma experiência para outra para você compreender todas as facetas e a ignorância de todos os lados. Sim. Até que você compreenda as ignorâncias e que você faz as pazes dela e que você encontra a verdadeira essência, que é o amor, é o amor a si mesmo, dentro de E si. fazendo o caminho de volta, né? Você... Pra... É, que... é, na verdade, é o caminho para frente. É o né? caminho para frente. É você sair, é você sair da, 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 é, do, da compreensão, de ser o todo, de uma, é, mas sem a consciência, para você uhum. chegar e voltar a se reintegrar em plena consciência. É. Verdade, eu vejo assim como uma espiral, né? Nós saímos todos assim e vamos é. fazendo de novo na, uma espiral, né? É. Eu, por isso que eu falo o caminho de volta. E, e assim, <risos> Mas, na verdade, é uma espiral ascendente. Que não, é. e, e aí, é não. por isso que a gente vai repetindo as experiências <risos> também, né? Uhum. Até você conseguir encontrar, é, você poder fazer essa experiência no nível mais alto de energia, que é o nível da unidade. Uhum. Então, você, a gente vai repetindo. E é interessante quando você entre aspas, né, ultrapassa um karma, você compreende tudo, sempre vem uma pequena provinha depois, para ver se realmente... Ah, é. está, né? Realmente, vamos ver se ela compreendeu. Vamos né? ver, é, essa provinha de fogo que sempre faz parte. <risos> né? Que são as iniciações, né? a gente passa por processos iniciativos. É, o negócio é a gente sempre estar tá com, com aquela consciência de que nunca chegamos ao, ao final, né? Nós estamos sempre, sempre caminhando, sempre aprendendo, sempre evoluindo, né? Sempre, sempre é, limpando cada vez mais. Realmente é, e é uma coisa assim muito louca, porque essa é uma lei da, da, da vida, né? Uhum. Uma lei mesmo, Deus, ele tá, tá sempre, a gente fala assim, não, Deus é onipotente, onisciente, né? Uhum. Só que Deus não é um ser, Deus é, é um campo energético que abarca tudo, que é plena consciência. Né? É que os seres e... humanos acabaram humanizando Deus. É, é. Acha que Deus também tem as mesmas emoções que nós temos, os mesmos uhum. pensamentos. Né? Existe, é assim, que existem vários níveis, né? Uhum. Existe o Deus maior, que seria essa energia criadora universal, e a gente tem, assim, níveis de anjos, a gente tem níveis realmente, e nós temos nós mesmos em diversos níveis que a gente desconhece, né? Então existe, sim, uma parte humanizada é, nisso, mas, não, mas nem esses que a gente considera o Deus humanizado, a gente, eu diria... É pelo que, pela minha compreensão, é pelas longe, minhas né? dicas, que não, na verdade, são assim, é como se seriam nossos pais genéticos, né? Os uhum, nossos pais uhum. genéticos que tem, imagina nós, dentro de uns 5 bilhões de anos de desenvolvimento, que a gente não vai ser capaz de fazer. Né? Sendo que agora a gente já está na física, na, na, na computadorização, computador é quântico, e, e aí, assim, todo, o que eu sinto é que a, toda essa energia que a gente chama de energia divina, tudo isso, é um grande programa de computador divino que, que tem é, todos esses inputs de todo mundo ao mesmo tempo e consegue organizar, né, organizar sincronicidades, organizar tudo, indo todo mundo na direção dessa, desse desenvolvimento maior. É engraçado, eu também, eu também penso dessa maneira que a grande consciência é como se fosse um grande computador ali é. organizando tudo, né? É. E nós e somos aí, as partes. Como é que a gente consegue entrar em contato e ir? E quando a gente fala assim, ah, ir no flow, é você ir ah, junto com, esse, com, a, com a programação, entende? Uhum. Você sentir esse flow, você sentir essa programação e ir junto, né? E esse então... negócio de, de seguir né, o flow, da gente, da gente fluir, para mim, é, entra muito a aceitação, né? Claro, aceitar claro. o que nós viemos fazer aqui, aceitar claro. que nós viemos trabalhar um karma, uhum. que nós somos o que somos, né? Temos tudo o é. que temos por causa do karma. Aceitar essas experiências que estão te levando uhum. sempre para esse caminho maior. Sim. 
né? Porque é assim, né? Tem uma, uma passagem na Bíblia que fala é, tudo acontece para o bem daquele que, daqueles que amam a Deus, né? Uhum. Então, é isso mesmo, né? Então, se você flui, tudo vai acontecer para o seu bem e não uhum. importa o que esteja acontecendo, é sempre para o nosso bem, né? Claro. A gente tem que olhar para aquele que olhos seja, né? de gratidão. De... E aí as coisas fluem mesmo, né? E assim, é, pensar que o sofrimento é a não aceitação. Isso. Né? Sempre quando você não aceita, você sofre, e, e mesmo a, a dor, ela é muito maior quando você olha a dor, você fica, mesmo uma, uma dor física, né? Uhum. Você fica olhando a dor física e observando, como se estivesse observando alguma coisa, um objeto, durante 17 segundos, ela desaparece, é. tá? Uhum. E ela, ou ela diminui muito. Bom, você pode uhum. fazer FT, pode fazer outras técnicas, tudo, mas é, tudo aquilo que você... É, como que a gente fala? Aquilo que você resiste, persiste. Persiste. É isso que eu ia falar agora. Como eu aprendi com isso, porque tudo na minha vida que eu resisti, e eu digo com vários aspectos da minha vida, tudo que eu resisti persistiu na minha vida. Até, é. eu, até eu soltar, eu falei, não, é. eu tenho que fluir agora, né? Exatamente. Foram muitas e você coisas. pode soltar, então, assim, se vier um karma, alguma, uma dor muito grande, sabe? É que seja... Um, um conflito muito grande com uma pessoa, pode ser que é lento, a uhum. morte de alguém, né? Então, assim, é, se, se render à experiência, se render à a, uhum. a, a dor e deixar que a dor passe e que ela, ela organiza aquilo que ela tem que organizar dentro de você. Isso. É. Aí a, a gente tem até que observar a dor, quando você estivesse observando um objeto, assim, o que, que ele tem para fazer no meu corpo, entende? Uhum. E permitir que isso venha que, e que a digestão se faça completamente e não prender dentro de si ou então é, resistir, né? Sim. Se uhum. você permitir que chore o que você tem que chorar, grite o que você tem que gritar, mas permita que essa energia ela vai até o final e possa finalmente ser mudado, mas assim, você pode, você tem que pedir, né, pela cura, e não ficar presa na dor, é, no sentimento de raiva, sentimento de resistência, de injustiça, Sim. né? Então, mas sabendo que você tá aceitando uma coisa, porque você vai sair daquela situação, vai né, sair como de... aceitar, pegar energia para você soltar, né? Isso, isso, claro, é, eu acho, assim, extremamente importante, e outra coisa é... É, às vezes eu penso assim, se eu fiz isso, vai junto com o pono né, que é uma uhum. técnica de, de perdão, eu é, se eu fiz alguma coisa, em pensamento, palavra, ou ação, nessa vida ou em outras vidas, uhum. eu ou a minha família, né, nessa, desde o início dos tempos até hoje, quer dizer, todas as pei, se tem alguma coisa que a gente fez, eu peço perdão aqui e agora, uhum. por favor, me perdoe. Uhum. Né? Então, é, por mais que tenha uma dor, assim, colocar isso, essa dor no altar do sacrifício e toda e qualquer coisa que você possa ter feito, criado, né, através uhum. da ignorância, o sofrimento que você causou aos outros. Se eu, para poder traduzir, para poder ter essa consciência do sofrimento, eu tiver que sofrer fisicamente, eu tiver que sofrer na minha vida, que isso seja feito aqui e agora. E aí uhum. eu compreendo a minha dor e eu peço perdão profundamente, porque agora eu sei a dor que eu causei, eu posso uhum. ter que ao ao outro. É, isso é muito forte, mas são poucas as pessoas que ainda têm a compreensão sobre isso, né? Uhum. Poucas as pessoas, mas esse, essa é a cura de tudo. Né? Uhum. É, eu lembro que quando eu recebi a informação de que hum, eu carregava um, um karma familiar que já vinha de 50 gerações né? e que eu, eu estava passando por esse, por esse karma, eu lembro o, o que eu fiz também, eu, igual você, quando você contou que você caiu de joelho ali pedir perdão, né? Eu também, eu acho que eu fiquei mais de uma hora ali, né, pedindo perdão e conversando com eles, e pedindo perdão pela minha ignorância, mas que eu uhum. também estava pronta, né, de, uhum. de passar aqui por essa fase, por essa vida, e limpar esse karma, e livrar todas as gerações. Então, é necessário uma conscientização, né, para uhum. a gente tomar esse passo, e a gente tem que saber que é só né, que, que a gente consegue. É. E nunca se paralisar na dor ou no sentimento. Às Sim. vezes, quem mais sofre é o nosso ego, né? Porque a gente Sim. odeia saber que possa ter causado essa dor é, em outras... Nós, aí, quando eu falo assim, se você não precisa acreditar em vidas passadas, você pode pensar também que a tua família pode ir dos uhum. teus ascendentes, podem ter feito alguma coisa, né? E, assim, o importante é compreender 
às vezes, uh, até num nível mais alto, todos nós carregamos o karma como sendo mulheres, a gente carrega o karma, é, essa energia é, de toda a violência feminina que foi feita, né? toda a violência que foi feita nas mulheres, a gente carrega é, essa mensagem dentro do nosso corpo só pelo fato da gente ser mulher, né? porque por ressonar com essa campo energética do sofrimento da mulher. Então, Sim. assim, quanto mais você expandir a tua consciência, então, e aí eu entro naquela, assim, quem sabe o quanto que eu, como homem, não posso ter participado da criação desse, desse campo energético de sofrimento da mulher. E aí, Sim. se eu estou sofrendo alguma coisa nesse sentido, que seja preconceito, que seja, imagina as mulheres no Afeganistão, né, essas uhum. coisas, então, eu deixo vir toda essa dor dentro de mim, né? A dor que me pertence. Uhum. E eu, eu sinto essa dor e, e peço perdão e, e, e busco realmente encontrar, é, trazer luz e trazer transmutação para essa dor, esse pacote de dor que eu fui responsável de uma maneira ou outra uhum. e que eu colaborei para essa situação. E aí é sempre com roupa no pono. Sim, sim. Se eu, eu perdão, qualquer... aceitação... Né? trazer a consciência, se eu fiz qualquer coisa nessa vida ou em outras vidas que uhum. possa ter colaborado para essa dor que eu estou sentindo agora, agora eu compreendi, mas agora uhum. eu estou compreendendo toda a dor terrível que é, é de preconceito fato, é, né, violência física violência da mulher, e eu peço perdão, agora eu estou compreendendo uhum. né? é. É, isso é muito lindo, né? A gente poder, poder olhar para toda essa situação dessa maneira, né? Com muito amor, com muita luz. Porque é, eu não consegui, eu consegui, acho que, ver quatro vidas passadas, e em umas eu era princesa, outras eu era né, um, um rei de um lugar, e, e na outra eu já era uma escrava, né? Então a gente precisa é aquela coisa da ação e reação, né? Uhum. Estamos vivendo todas as coisas por causa de uma ação, e a gente vive a reação né, dessa ação. Uhum. Então, olhar para a nossa vida dessa maneira fica mais fácil, né? E a é. gente aceitar e abraçar tudo isso e falar, ah, eu, eu estou pronta né, para abraçar esse karma e, e transmutar essa energia. Eu acho, hum. acho isso assim, a, a maior cura que tem. Hum. Né? A próxima pergunta que eu ia fazer, até a, a Jacinta Fontes fez aqui no, aqui no Facebook, ela perguntou assim. Como, saber, como sabermos o nosso karma? Como que a gente descobre o nosso karma? A gente já conversou com, sobre isso um pouquinho no começo. Bom, existem vários modos, né? Mas a coisa principal é você penetrar no teu sofrimento da, atual. Uhum. Né? Então, se você está sofrendo, ou seja, uma doença, ou então um conflito, ou então uma perda financeira, né? qualquer coisa, a, a, é, penetrar nesse sofrimento e, e, e se perguntar e, e permitir que a tua alma vá em direção à cura, em direção à compreensão. Aí eu sempre coloco, onde é que o amor não fluiu? Uhum. E ali você vai ver onde é que está a ignorância. Né? A ignorância, a tua, a tua parte de ignorância de você, é, onde você não quis aceitar, onde que você, é, você sentiu, por exemplo, é, assim, é triste, mas por exemplo, é, crianças que foram abusadas pelos pais, né, que sofreram tudo. É, às vezes, é, não, não é sempre assim, obviamente, mas às vezes o grande sofrimento é que a criança, ela levou aquilo pessoalmente, ela achou que é porque ela não tinha valor que os pais faziam aquilo com ela. Uhum. É, por mais que ela tente depois justificar, ah, eles não fizeram a mesma coisa com os meus irmãos, ou não sei o quê, mas... Ah, ali está, tem uma ignorância, né? Então, se ela conseguir, é, ela entrando dentro disso, de repente ela descobre que realmente é uma coisa pessoal, mas pessoal, assim, deles terem projetado em você uma dor deles, uhum. né? Porque a criancinha, tudo, o que, que ela fez para fazer mal a, aos pais? Muitas vezes nada. Uhum. Né? mas eles podem ter se sentido limitados na liberdade, ou então frustração porque não tinha dinheiro é, para poder dar o alimento, ou então é, porque não tinha mais liberdade, etc. E tal. Então eles jogaram de, é, na criança as frustrações e as limitações deles. E aí a, a, a criança a, a adulta agora, né, poder olhar para aquilo e poder se perdoar, uhum. Né? se perdoar principalmente, é, porque compreende que não era ela que, que era o problema. Mas, 
Sim. né? Ah, mas aí ainda ficou toda a dor dentro, né? Do, dos golpes e tudo. Aí o que que eu faço? Eu entro, tem que entrar dentro, dentro de si, se encontrar onde que tá essa violência que eles jogaram em cima de você através dos golpes, encontrar uhum. ainda essa, essa força, essa violência, de permitir que ela seja transmutada, uhum. né? É, eu, eu faço as pessoas assim, visualizarem, então sentir toda essa dor e colocando dentro de uma bola que leva lá para o centro da terra e uhum. queima numa, numa luz, numa, num fogo libertador. Uhum. Mas o importante é você poder reconhecer essas energias que ficaram presas dentro de si, cristalizadas na dor, cristalizadas na experiência, né? Sentir e... ela de novo para a gente conseguir trabalhar elas, né? Sempre. Uhum. É, tem uma coisa também que, é, que esse caso de, de crianças que são abusadas é um caso bem delicado de se conversar, né? Uhum. É, mas o que eu explico para as minhas alunas é, é, é assim, que a gente vê uma criança, uma criança é pura, né? Chegou aqui zerada, né? Para começar uma nova vida, mas na verdade essa criança é uma alma velha. Uhum. É uma alma velha, né? É uma alma que já tem histórias, que tem muitas informações consigo, carrega. E outra coisa também é o contrato espiritual que é feito antes da, de uma criança nascer, né? Então, tudo que, o que é planejado antes do, dos pais nascerem, né? antes da, da criança nascer, que tudo isso já foi planejado, é mais complexa de entender. Mas isso também faz parte desse conjunto, né? De, é, desse trauma todo aqui que fica na no coração de uma criança adulta depois, né, para trabalhar, de que realmente isso tudo faz parte de um processo, que nada acontece por acaso, nenhum acidente, nenhum corte, né? Nada então, acontece. assim, principalmente nessa área de karma, né, que a gente diz, o karma o que que é, muitas vezes? É essa energia, esse pacote de, de desafios que, nos é, que a gente traz, porque uhum. você não pega todo o karma, é muito difícil você pegar o karma inteiro de toda, de toda a situação que você já viveu, né? Que ainda não tem que ser trabalhada. Mas imagina que você vem assim com um pacotinho de, da, daquele, daquela energia cristalizada que você tem que descristalizar. Então são os desafios. E geralmente é para poder você criar é, essa, uma situação ideal para você um dia poder trabalhar profundamente essas energias e poder transmutar, isso precisa ser ancorado nessa, nessa experiência terrestre. Uhum. Né? Então, na maioria das vezes, digamos, muitas vezes, é, essa, é, a encarnação, essa materialização desse karma vem até os 5, 6 anos de idade, uhum. tá? para poder ser ancorado na matéria. Né? E não sofrer resistência do ego, porque você ainda não tem o teu ego criado até os 5, 6 anos de idade. Então, aí, esse, esse karma se ancora, e aí, muitas vezes, através dessas experiências, né? E não precisa ser uma coisa trágica, às vezes, é, é a mãe que ficou doente três, três dias, e a criança se sentiu abandonada, uhum. e aí ela encarna essa energia, esse, esse karma de abandono, é, que é uma, essa energia que ela vai ter que compreender, que ela vai, é o desafio da vida dela, uhum. e ela vai ficar repetindo muitas vezes essa experiência, que cada vez que a energia da vida passa ali, é, que está naquela cristalização, ela meio que refaz uhum. a nossa vida. Então, aí a pessoa vai passar várias vezes na vida que ela vai ter essa experiência de estar tá sempre, sempre sendo abandonada. Até, Até que ela o dia essa energia de rejeição. Ela né? entra profundamente nessa, nessa energia de rejeição, né? e que ela compreende a ignorância dela é que ninguém pode ser abandonado de si mesmo uhum. entende? que nós somos seres íntegros e que a, nosso valor não depende da capacidade do outro ou das condições externas né, da pessoa é, ter alguém para cuidar dela uhum. né? então até o dia que ela, que ela, que ela não encontrar isso é, essa, esse ciclo continua a se repetir, né? Porque ela está baseada ainda na, na ignorância anteri anterior. Sim. E aí a gente responde também a, a pergunta dela, né? Que como é que a gente faz para encontrar o karma? Também são é, é, simples, repetem, né? É, é, se penetrar, penetrar em qualquer, qualquer situação. E, e às vezes eu acho isso interessante, que às vezes a situação passa duas, três vezes, e, e você não. Normal, é, né? Você vive Faz aquilo parte. normal. É. Até que um dia que você diz assim, não, peraí, será que tem alguma coisa para eu aprender? Será que tem alguma coisa para compreender dessa situação? Uhum. Aí se revela. As pessoas estão aqui comentando. Deixa eu só dar uma olhada aqui na. Ah, a Fernanda está aqui. <risos> Um, a Quem? Tia, a Pedro Lima? A Fernanda da... 
Uhum. A esposa do Vali. Ah, é. É, é Fê de Lima. Oi, Fê! <risos> Oi, Fê! <risos> então, a, a Dias Diamante está perguntando, eu estaria passando por uma aprovação? Eu diria um desafio. Uhum. O desafio é a, e a aprovação é de você encontrar o amor apesar disso. Uhum. Onde é que você vai encontrar essa capacidade, de, essa força dentro de você? E às vezes a gente não, é, a gente não encontra, né? Porque essas forças estão tá lá no fundinho. E como a gente fica sempre escapando, a gente nunca quer chegar lá no fundo né, da, da experiência, a, 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 a força que estava ali no fundo, ela, ela fica ausente na tua vida e ela vai te faltar em certos momentos. Né? Ela, uma hora ou outra ela vai faltar. Então não leve nada como uma aprovação, eu acho que é tudo é, um, uma oportunidade, um caminho, um desafio para você encontrar essa força dentro de você. Isso. É, eu vejo isso como uma chance, não como uma aprovação, né? Isso, aprovação, é. para mim, é uma coisa assim, bem, bem pesada. É, é, não, aprovação é, ai, eu tenho que sofrer, e, e assim, com, aceitando, aceitando a minha dor, aceitando, não, você penetra dentro da dor, uhum. penetra dentro da dor e procura, e, e conversa com essa dor, assim, o que, que você quer me mostrar? O que você, onde é que eu não estou me amando? Onde é que eu não consigo amar? Onde é que eu não consigo perdoar? Eu não estou me amando. É. Né? Aquelas é palavras que Jesus falava, ame ao próximo como você ama a si mesmo, uhum. é a chave de tudo. É verdade. E é, para a iluminação uhum. através do amor próprio, ah, nossa, é bem interessante esse, esse vídeo, ficou bem bonitinho. Uhum. Ah, que lindo. Né? Porque o caminho, na verdade, da espiritualidade é o amor próprio, né? É. Porque através do amor próprio a gente consegue encontrar cura para nós e para o mundo. Né? É, exatamente. Eu sempre digo assim, é, um, auto-amor, né? o amor próprio e o auto-amor. É, sempre, se você não se ama completamente, eu, todo o amor que você sente para o outro é só ilusão, porque no primeiro momento em que ele mostrar um defeito que você também não ama em você, você não vai mais conseguir amar o outro, é. né, de coração uhum. então é, o amor que a gente tem pelo, pelos outros mais do que para nós é por ilusão, a gente, a gente não ama realmente, enquanto você não conseguir amar a si mesmo profundamente, mas não é esse amor egótico, esse amor narcisista, não é nada disso, é uma profunda aceitação daquilo que você é, profunda aceitação da tua alma aqui encarnada, do caminho que ela passa, é, de todas essas experiências, é você aceitar a vida como uh, o teu maior mestre, uhum. né? como, como a, a, o caminho para você é, ser consciente daquilo que você realmente é. É isso mesmo. Né? E aí tudo se torna maravilhoso. A vida é umas férias. A gente veio aqui passar. Férias. A gente escolheu vir para cá. A gente poderia ter ido para outros lugares, mas estrelinha lá. Né? A gente veio para cá para férias. Então vamos, vamos aproveitar essas férias, aprender tudo que a gente tem que aprender, Exatamente. curar tudo que tem que curar, né? E é, eu fico assim, eu fico, eu fico tão é, viciada nessa sensação de cura, porque é o tempo inteiro. Eu também. Né? Eu também. É, é, assim, gente, é uma alegria, um alívio, assim, sabe? Que você vê assim, você sendo executado crada publicamente, é. aí o pessoal xingando tudo, né? Me aconteceu isso ontem, eu fui quase escuro de um grupo, né? De... Sério? E aí, sabe, eu ficava parada assim, vem ouvindo aquilo acontecer, assim, e tentando encontrar em mim se estava doendo alguma coisa, porque... Eu aí, faço isso também. Nossa, aí, às vezes, eu acho assim, tá doendo, peraí, aí, aí eu paro, assim, oi, tá doendo, encontrei uma ferida nova, deixa eu ver, o que que tem aqui dentro, assim, aí depois... Entra em umas viagens, né? É, assim, é verdade. Não, não, é tanto amor, é tanta luz, é tanto, assim, emocionante, né? Desse reencontro consigo mesmo, que, ai, eu, eu, eu até gosto. Não, é uma coisa, assim, tão linda, né? Porque eu falo assim, a gente cria a nossa realidade. E quanto mais amor a gente tem dentro da gente, mais, mais coraçãozinho a gente vê lá fora. É. A gente não vê mais coisas, assim, estresse, coisa ruim. Aí, quando, às vezes, eu tô passando, assim, na rua e eu vejo alguém, assim, estressado, aí eu faço, eu falo, ai, meu Deus, por que que eu vi isso, né? Será que tem alguma coisa que, se eu vi, é porque tem alguma coisa que... É. A gente fica meio neurótica, né? Não, não tem é. que ficar neurótica. Gente. Mas, assim, nossa, gente, é tão bom, isso faz tão bem, a gente saber é. que tudo que acontece lá fora é simplesmente um reflexo. Isso Exatamente. é 100% verdade. Tudo é assim, que a gente vê lá fora é uma é, coisa... Aí... Né? 
Aí você olha aquilo, eu estava olhando aquilo, aí eu descobri uma nova força, até que eu não conhecia, né? Que existem, seja força de corporativismo, seja forças é, contrárias e tudo, mas isso só aumenta, só expande a tua consciência. Sim. Então, aumentou, assim, expandiu a minha consciência, que agora eu sentido o que antes eu meio que lutava, né? Eu não, eu não aceitava como é que eles podiam pensar dessa forma, tudo. Quando eu compreendi essa, essa no, esse novo campo energético, que é uma realidade, mas eu não tinha tomado consciência disso. Nossa, é. aí eu me acalmei. Aí eu vi assim que, nossa, tudo bem, deixa eles, né? É, eles estão vivendo essa experiência, estão vivendo essa, é, essa força, esse campo, ótimo. Mas eu não tinha percebido antes. Isso que estava me causando angústia. É, mas é, assim, é muito lindo a gente é, estar com os olhos espirituais abertos, né? Lindo, é lindo. Muito lindo. A gente fica 24 horas por dia analisando. Nossa, olha o que está acontecendo, né? É, olha só, é. tudo fora. Então, isso, isso para mim é, é o mais bonito da gente estar tá seguindo esse caminho aqui nessa vida. Uhum. Né? A gente está acordando a cada dia mais, nos Exatamente. despertando. Uhum. E, e é a luz, melhor coisa a gente luz, re, repassar. É uma luz que se desperta na gente, a gente vai se iluminando, né? É verdade, porque nós já somos luzes, né? A gente é tem uma ignorância e vamos voltando a brilhar. E cada dia a gente brilha mais. E a gente usa para ajudar os outros a brilharem uhum. também, né? Isso é, também. É, é como cristal com as mil. Cada dia você vai polir uma é. e o cristal é massa toda encoberta de, de, de carvão. E aí é. cada dia você vai polindo uma. Aí a tua luz, ela vai né, se expandindo. Nossa, eu quero brilhar, eu quero brilhar aqui uma hora. Você quer dizer? Meu Deus do céu, a gente só respondeu duas perguntas. Ai, meu Deus do céu, Meire. Mas eu acho que a gente respondeu tudo, porque a última pergunta era realmente é, como a gente pode limpar o karma, né? Eu acho uhum. que você falou um pouquinho sobre isso. É, é através Mas do... se você quiser, através dá uma finalização. E a gente descobrir perdão a níveis maiores, até você chegar no perdão divino. Então, existem, assim, é, é, a gente compreender onde que a gente não se aceita, a gente compreender onde que a gente não consegue perdoar e onde a gente não permite que o amor flua, uhum. né? E trabalhar, assim, nessa direção da, de fluir completamente e permitir que, que, a, que a tua luz seja... Entende? Não importa, está bloqueando a tua luz, onde você está bloqueando o teu ser de ser completamente aquilo que você é, por causa de pensamentos ignorantes. O outro vai pensar, uhum. eles não vão me amar, é, sabe? Medos, medos de, de, de violência física, ou medos de violência psicológica e tudo. Então, entrar dentro disso e saber, ter plena consciência que você é luz, você é luz divina, você é um com Deus e que você está aqui para fazer a tua luz brilhar. É isso aí. Uau, que live, meu Deus, Ai, tem tanta gente aqui na, comentando, mandando coraçãozinho, agradecendo <risos> pela live, mas né, depois a gente, eu vou ler aqui com mais calma, uhum. é, eu espero que, que tenha respondido a, a Dias Diamante, a gente já conversou também como, isso, é, como mudar o nosso karma familiar, se você puder, no começo do, do vídeo a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Uhum. E a Mildred está aqui falando, estou amando, parabéns a vocês duas. É. Então, todos esses conhecimentos, né, que eu fui, eu fui, na verdade, eu fui sendo instruída através da vida mesmo, eu quero dizer, assim, que o mundo espiritual utilizou da minha vida para me dar as experiências necessárias para poder ter consciência e poder passar isso para as pessoas, né? Uhum. E quando eu fui escrever o Fim do Karma... É, na verdade, foi um pedido do mundo espiritual, veio o meu guia, né, é, diretamente, falou que eu tinha que focar, mas assim, quem sou eu para falar sobre isso, né, imagina, aí eles assim, não, Mary, começa a escrever, você já tem bastante conhecimento, você começa a escrever, aí eu tava escrevendo o livro, eu, tinha, eu comecei a pesquisar no budismo, no hinduísmo, né, no cristianismo, tudo o que que, onde que tivesse falando alguma coisa, e aí eu já falei para aí eu comecei a compreender que não tem como você trabalhar o teu karma é, sem ter uma orientação que venha de dentro que diga o que que você tem que trabalhar uhum. e né e como você vai trabalhar isso ninguém fora pode chegar e falar olha você vai fazer isso você vai fazer aquilo entende agora você vai trabalhar tal coisa as nossas experiências vêm aqui de dentro, uhum. né? O outro até pode falar, se tem, assim, bastante conhecimento, consegue ver, mas é muito raro, né? O, o, um, um terapeuta mesmo conseguir ir indo e saber onde chegar, uhum. né? E aí, é, eu descobri, então, que a, pressa, que a pessoa, que eu sempre fui, pela minha comunicação interior, através da minha intuição. 
Uhum. Então, eu comecei a escrever muito das minhas experiências é, é, de desenvolvimento da intuição, né? Para finalmente é, é, passar essas informações. E isso tudo estava dentro do livro. Fim do... Olha, a gente está nesse livro. <risos> Aí o meu guia riu da minha, de mim e falou assim, não, Mery, você não vai escrever um livro, você vai escrever dois, e o primeiro ah. já está escrito, que é o GPS espiritual sobre a intuição. Que bacana. Como desenvolver a intuição. E aí eu só te, fiz, extraí, e o livro realmente já estava pronto. Né? Ah, uhum. E aí eu lancei primeiro o, G, o GPS espiritual, em 2014, e aí depois eu levei, eu fui começar a escrever realmente o Fim do Karma, né? E aí quando eu fui escrever o Fim do Karma, é, eles, eu pensei que ia ser um livro científico, e eles falaram, não, você vai escrever um romance. Uau! <risos> aí eu disse assim, meu Deus, mas um romance, eu nunca, eu nunca gostei, eu nunca sentei para ficar escrevendo historinha, né? Como é que eu vou escrever um romance? Aí eles me mostraram uma vida passada, onde que eu era uma... É uma contadora de histórias é, numa tribo de aborígenas na, na Austrália, né? E ali a informação toda é passada através do contador de história que vai contando a, as fábulas né, da tribo e tudo. E aí eles falaram, ah, Miri, você já está contando história faz muito tempo, só começa a escrever. <risos> aí eu comecei, escrevo desse, desses anos e anos, na verdade, né? Escrevendo, no final esse livro demorou sete anos. Mas eu percebi que a... As experiências tinham, me, me tinham sido dadas, né, para eu, eu simplesmente descrever, são experiências próprias que, que me foi dada para eu poder compreender e repassar isso para as pessoas, né? Nossa, maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, é... Eu não li ainda seus livros, eu, eu vou comprar, vou comprar. Eu já, <risos> hoje eu recebi os links aqui, eu vou comprar. <risos> então, vale a pena, né, o Alto Amor, também o um outro curso sobre o GPS espiritual e o curso também sobre o fim do karma. Trabalha. Toda vez que eu falo com ela, ela tá gravando filme, ela tá fazendo script, tá... Nossa, ela trabalha. Viu? E quem que Aí... me inspira? É. Não... Ah. Eu achava que era eu que trabalhava igual uma doida, mas eu encontrei um trabalho assim, igual eu. Não, mas tá bom, começar agora. <risos> Vamos juntar as nossas forças, a gente se motiva uma outra. É, é não, re realmente, não, o que eu percebi, assim, a grande diferença é que agora, antes eu fazia, 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 trabalhava, mas, né, aí você, quando eu vi, eu tô assim, ai, eu tenho que dar uma linha para ir, dar um objetivo e... Tá, entrei nessa. Caramba, Meira, eu me sinto honrada agora. Já até te inspirado, meu Deus. Ai, como? 